இந்த தொடரின் கடந்த பாகங்களை பார்க்க விரும்பினால் பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் விமானத்துறை காணொலி தொடர்கள் என்றொரு பிளேலிஸ்ட் உருவாக்கியுள்ளோம் அதில் பார்க்க முடியும் நாங்கள் <laughs> அட்லாண்டிக் சமுத்திரத்தில் இந்த விமானம் விழுந்து கொண்டிருந்தது இது வந்து மேலிருந்து கீழாக நோஸ் டைவிங் என்று சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது இந்த விமானம் இப்படி கீழே இறங்கவில்லை நோஸ் டைவிங் செய்து கொண்டிருந்தது அந்த நிலையில் வந்து அந்த விமானத்தை விபத்திலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உயரத்தில் பதினெட்டாயிரம் அடி உயரத்தில் செய்ய முடியும் பதினெட்டாயிரம் அடி உயரத்தில் விமானத்தின் கோணத்தை மாற்ற தொடங்க வேண்டும் ஸோ ஒன்றாக <laughs> என்று குறிப்பிட்டிருந்தோம் இது வந்து ஒரு சி லேண்டிங் ஒன்று செய்ய முடியும் சி லேண்டிங் பல சந்தர்ப்பங்களில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த சி லேண்டிங்கை வந்து டிச்சிங் என்று சொல்வார்கள் விமான நிலைய பரிபாஷையில் டிச்சிங் என்று சொல்வார்கள் ஒரு டிச்சிங் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான பயிற்சி பெரும்பாலான விமானிகளுக்கு கிடைப்பதில்லை ஆனால் விமானிகளால் அதை டிச்சிங் செய்ய முடியும் ஒரு விமானத்தை தரையில் லேண்ட் பண்ணுவதற்கும் கடலில் லேண்ட் பண்ணுவதற்கும் சில வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன இங்கே தரை வந்து ஒரு கட்டியான தரையாக இருக்கும் ரன்வே என்று சொன்னால் இதற்காகவே பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பகுதி அங்கே லேண்ட் பண்ணுவது எல்லோராலும் முடியும் மற்றொரு இடத்தில் லேண்டிங் செய்வது என்று சொன்னால் எமர்ஜென்சி லேண்டிங் செய்யும் போது அது சில உலகங்களில் விமான நிலையமாக இருக்காது ஒரு விமான நிலைய ரன்வேயாக இருக்காது சில சமயங்களில் ஹைவேயில் லேண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சில சமயங்களில் மைதானங்களில் லேண்ட் பண்ணி இருக்கிறார்கள் புல்வெளிகளில் லேண்ட் பண்ணி இருக்கிறார்கள் இப்படியான நிலையில் வந்து இப்பொழுது அந்த விமானி அவருக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஏற்பட்டு விட்டது லேண்டிங் செய்தே ஆக வேண்டும் இந்த விமானம் தொடர்ந்து பறக்க முடியாது அருகே உள்ள விமான நிலையம் வரை இந்த விமானத்தை கொண்டு போக முடியாது என்ற நிலை ஏற்படும் போது ஒரு எமர்ஜென்சி கிராஷ் லேண்டிங் என்று சொல்வார்கள் ஒரு கிராஷ் லேண்டிங் செய்வார்கள் இந்த கிராஷ் லேண்டிங் செய்யும் போது அது விமானியின் திறமை மற்றும் அனுபவத்தை வைத்துத்தான் எந்த இடத்தில் அந்த கிராஷ் லேண்டிங் செய்வது என தீர்மானிக்கப்படுகிறது இப்பொழுது இப்போ உதாரணமாக விமானத்தில் எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ எந்த எவ்வளவு தூரம் வரை இந்த விமானத்தை செலுத்தி செல்ல முடியும் என்று பார்த்த பின்னர் அதன் பின்னர் எந்த இடத்தில் லேண்டிங் செய்யலாம் என்று பார்ப்பார்கள் மேலே இருந்து பார்க்க வேண்டும் என்று லைக் பிளைன் ஐஸ் சாதாரண கண்களால் பார்க்க வேண்டும் பார்க்கும்போது மலையில் லேண்டிங் செய்ய முடியாது அதே போல வீடுகள் இருக்கும் இடங்களில் லேண்டிங் செய்ய முடியாது ஒரு தகுந்த இடத்தை பார்த்து தான் லேண்டிங் செய்ய வேண்டும் சில சமயங்களில் அப்படியான ஒரு தகுந்த இடம் கிடைக்காவிட்டால் தான் சிக்கல் இருக்கிறது குளங்களில் லேண்டிங் செய்திருக்கிறார்கள் லேக் இப்படி பல இடங்களில் லேண்டிங் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த லேண்டிங்குக்கும் கடலில் லேண்ட் பண்ணுவது டிச்சிங்குக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்று சொன்னால் அது சாலிட் லேண்ட் இது வந்து தண்ணீர் அசைந்து கொண்டிருக்கும் தண்ணீர் அசைந்து கொண்டிருக்கும் தண்ணீரில் லேண்டிங் செய்யும் போது இரண்டு விதமான லேண்டிங் செய்வார்கள் ஒன்று வந்து அலையோடு செய்வார்கள் அலை போகும் தரலலாக செய்யப்படும் லேண்டிங் ஒன்று இருக்கிறது மற்ற அலைக்கு எதிராக செய்யப்படும் லேண்டிங் ஒன்று இருக்கிறது அலைக்கு எதிராக செல்ல செய்யப்படும் லேண்டிங் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் இருந்த போதிலும் அந்த விமானத்தை மிக சுலபமாக நிறுத்தி விட முடியும் அலையோடு செல்லும் லேண்டிங் வந்து விமானம் நீண்ட தூரத்துக்கு போக போகிறது மிதந்து தேய்ச்சி கொண்டு போக போகிறது எனவே இதெல்லாம் வந்து ஒரு பைலட்டின் கைகளில் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்படியான லேண்டிங் பொழுதும் பொதுவாக பேசஞ்சர் ஏர்பிளேன்ஸ் இப்பொழுது இப்போ கொமர்ஷியல் ஏர்பிளேன்ஸ் இவர்களில் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன இந்த சாதனங்கள் எதுவுமே ஒரு டிச்சிங்குக்கு உகந்த சாதனங்களாக இல்லை ஒன்லி எக்ஸெப்ஷன் ஏபஸ் விமானங்கள் ஏபஸ் விமானத்தை என் காக்பிட்டை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் மேலே வந்து ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்கும் ஃபார் டிச்சிங் என்று சொல்லி எந்த பட்டனை தட்டி விட்டால் இப்பொழுது ஒரு விமானத்தை தண்ணீரில் நாங்கள் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் என்று வைத்தால் அந்த பட்டனை தட்டி விட்டால் சில சில வேர்ஸ் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஒரு விமானத்தின் கீழ்ப்பகுதி ஃபியூசல் ஏஜின் 
கீழ்ப்பகுதியில் சில சில வேல்வ்ஸ் இருக்கின்றன இந்த வேல்வ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடைத்துவிடும் அந்த சுவிட்ச் அப்படி இருக்கும்போது அந்த விமானம் தண்ணீரில் இறங்கும் போது அந்த மூழ்குவது நீண்ட நேரம் எடுக்கும் அந்த வேல்வ் துறந்து இருந்தால் அதன் ஊடாக தண்ணீர் உள்ளே வர எனவே ஏபஸ் விமானங்களில் இப்போது வரும் ஏபஸ் விமானங்களில் ஏ த்ரீ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஏ த்ரீ தேர்ட்டி ஏ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஏ த்ரீ எயிட்டி இந்த விமானங்களில் வந்து இந்த டிச்சிங் என்று ஃபோர் டிச்சிங் என்று சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கிறது இங்கே எந்த உதாரணத்தில் இந்த சம்பவத்தில் நாங்கள் பார்ப்பது ஏபஸ் அல்ல போயிங் செவன் சிக்ஸ் செவன் அந்த விமானத்தில் இப்படியான வசதி இல்லை இருந்த போதிலும் விமானத்தை நிச்சயமாக தண்ணீரில் லேண்டிங் செய்ய முடியும் விமானியின் கெட்டித்தனத்தை பொறுத்தது லேண்டிங் செய்வது என்று சொன்னால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கூட சர்வைவ் பண்ண முடியும் ஆனால் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் வேதர் மற்றது எங்கே லேண்டிங் செய்கிறார்கள் அந்த இடத்துக்கு காப்பாற்றும் நபர்களால் எவ்வளவு நேரத்தில் வர முடியும் இவ்வளவு விஷயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இது வந்து மிடில் ஆஃப் அட்லாண்டிக் ஓஷன் தான் இருந்த போதிலும் நியூயார்க்கில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நிமிட பரத்தலில் இந்த இடம் இருக்கிறது எனவே அமெரிக்கன் காஸ்ட் கார்ட்ஸால் மிக சுலோபமாக இந்த இடத்தை அடைய முடியும் தகவல் கிடைத்தார் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் மணிக்கு நியூயார்க் சென்டரின் ரேடாரில் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ முப்பத்தி மூவாயிரம் அடி உயரத்தில் பரப்பது தெரிந்தது அதில் இருந்து மூன்று நிமிடங்களின் பின் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ விமான காக்பிட்டில் இருந்து ரேடியோ தொடர்பு வந்தது தரையில் இருந்த ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோலர் உங்கள் தொடர்பு கிளியராக இல்லை வேறு அலைவரிசைக்கு மாட்டுங்கள் என்றார் சரி என்ற பதில் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ காக்பிட்டில் இருந்து வந்தது அதுதான் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ விமானத்தில் இருந்து தரைக்கு வந்த இறுதி ரேடியோ தொடர்பு இப்போது கண்ட்ரோல் சென்டரில் இருந்தவர்கள் தமது ரேடார் திரையில் திகிலை ஏற்படுத்தும் மாற்றத்தை பார்த்தார்கள் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ மிக வேகமாக உயரம் குறைந்து கொண்டிருந்தது ஜீரோ ஒன் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மணிக்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் இதன்படி இந்த விமானம் முப்பத்தாறு செகண்டில் பதினாலாயிரத்தி அறுநூறு அடி உயரம் குறைந்தது மிக மிக அபாயகரமான டைவிங் இது ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் டூ மணிக்கு எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ விமானத்தில் இருந்து கடைசி சிக்னல் வந்தது அவ்வளவுதான் விமானம் முழுமையாக ரேடாரில் இருந்து மறைந்து போனது சரி இந்த இஜிப்டிய ஃபிளைட் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோவுக்கு என்ன நடைபெற்றது இந்த விபத்துக்கான காரணம் என்ன இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டரில் காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டரில் பதிவாகிய விவரங்கள் என்ன என்பதை எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த பகுதியை நாம் பதிவேற்றம் செய்யும் போது நீங்கள் தவறவிடாமல் இருப்பதற்கு பரபரப்பு மீடியாவுடன் என்றும் இணைந்திருங்கள்